Cześć! Jedziemy z Pauliną do Świnoujścia i Międzyzdrojów. Jesteśmy właśnie niedaleko Wrocławia. Za niedługo właśnie już wybieramy prosto kierunek na Świnoujście. Jedziemy troszkę innym samochodem. Nie jest to typowy nasz Ford Transit, ponieważ testujemy inny camper. Zapraszamy Was do wspólnej podróży. Na Świnoujścia, dokładniej na wyspę Uznam, można przyprawić się promem pływającym po rzece Świny. Prom kursuje przez całą dobę, mniej więcej co 20 minut. Jesteśmy już w Świnoujściu, udało się nam dojechać Mimo tego, że nie było łatwo, bo początkowo mieliśmy jechać autostradą A4 i potem na S3 do góry do Świnoujścia Ale był wypadek na A4 i był korek 17 km I stwierdziliśmy, że posłuchamy się GPS-a i pojedziemy inną trasą Jechaliśmy przez straszne drogi, że nawet się asfalt kończył i była kostka brokowa no tak to niestety jest po zachodniej stronie Polski czasami No a teraz wybieramy się w końcu na plażę Zamoczyć sobie nogi w morzu I tam na plaży są takie, taki młyn Który zaraz zobaczycie Tam jest słynny młyn w Świnoujściu, do którego pójdziemy ale na razie jeszcze delektujemy się Bałtyckim Morzem Jest wyjątkowo ciepłe, jak na Bałtyk bo już sobie całkiem długo stoimy w tej wodzie i nie chcą nam odmarznąć nogi i jest też odpływ i zobaczcie jak daleko jesteśmy od, od plaży a ja cały czas mam nogi o tak, prawie że po kolana. Można tak iść aż do Szwecji. Odwiedziły nas również meduzy. Jest to hełbia modra? Czy coś takiego? Hełbie. Nie są groźne dla człowieka z tego co wyczytałem i nie parzą. Ale i tak wyglądają tak żelkowato. Stawa młyny jest to znak nawigacyjny w kształcie wiatraka. Znajduje się on na końcu falochronu przy ujściu rzeki Świny. Jest to tak charakterystyczny znak dla Świnoujścia, jak wieża Eiffla dla Paryża. No niestety trafiliśmy na remont tego symbolu miasta i nie mogliśmy podejść bliżej. W Świnoujściu można spotkać wiele bunkrów i fortyfikacji. Ze względu na istnienie twierdzy Świnoujście, czyli pruskiego zespołu fortyfikacji broniącego portu. widzicie to Muzeum Rybołówstwa Morskiego. Znajduje się ono w budynku byłego ratusza miejskiego. Jest to zarazem najstarszy budynek w mieście. Na wejściu wita nas duże akwarium z kilkoma rybkami i krewetkami. O 
oprócz zwiedzania samego muzeum możemy dokupić sobie bilet na wystawę akwarystyczną, którą my osobiście byliśmy zachwyceni. Można było tam spo spotkać różne rybki, między innymi Marlina i Dory z bajki Gdzie jest Nemo. Muzeum możemy poznać historię Świnoujścia, a także zobaczyć faunę mórz i oceanów, przyrządy nawigacyjne oraz dawne narzędzia połowowe. W muzeum możemy także pooglądać marynarskie stroje i modele statków. Za muzeum Znajduje się skwer, w którego centrum jest fontanna i tablica poświęcona tym, co nie powrócili z morza. Park Zdrojowy jest to zabytkowy park, który ma powierzchnię 58 hektarów. Został on utworzony w XVIII wieku. Promenada w Świnoujściu jest to jedna z najpopularniejszych tras do spacerowania w tym mieście. Na promenadzie znajduje się fontanna, przy której można się schłodzić w gorące dni. Wzdłuż niej są ławeczki oraz miejsca do zapięcia rowerów. W Świnoujściu jest granica Polski z Niemcami, gdzie znajduje się symboliczna brama. Fort Anioła jest to Muzeum Architektury Militarnej. Został zbudowany w latach 1854-1858 jako punkt artyleryjsko-obserwacyjny twierdzy Świnoujście. W czasach II wojny światowej został on przebudowany i wyposażony we wszystkie dostępne zdobycze techniki, takie jak elektryczność, radar, ogrzewanie, telefon i tym podobne. Pełnił on rolę posterunku obserwacji powietrznej dla sił niemieckich. Po wojnie został przyjęty przez Rosję. Można się tu zetknąć z epoką pruską, niemiecką i radziecką. W forcie oprócz obejrzenia wystaw można również poprzymierzać stroje z różnych epok. Fort z pełen nazwy zawdzięcza podobieństwu do Zamku Świętego Anioła w Rzymie. Obok Fortu Anioła została otworzona kolejna atrakcja – Kopalnia Bursztynu. Po wykupieniu biletu dostajemy łopatkę, sitko i woreczek na zebrany bursztyn. Trzeba się trochę napracować, ale zabawa jest świetna. Na zebranie bursztynu mamy 15 minut. Znaleziony bursztyn możemy za sobą zabrać do domu. Bursztynu w piasku jest bardzo dużo, więc nie ma się co przejmować tym, że nic nie znajdziemy. Kolejnym z odwiedzonych przez nas fortów był fort zachodni. Zbudowano go w latach 1856-1861 jako niewielką redutę artyleryjską, a w latach 1878-1887 rozbudowano do rozmiarów ciężkiej, ufortyfikowanej baterii nadbrzeżnej otoczonej fosą. W czasach I wojny światowej stacjonowała tam bateria czterech ciężkich dzieł nadbrzeżnych kalibru 210 mm. W czasie II wojny światowej stacjonowała tam bateria Henningsen. W forcie można siąść na działach przeciwlotniczych i poustawiać konna chylenie działa oraz kierunek ostrzału. W forcie znajduje się muzeum, gdzie można zobaczyć stroje niemieckie, radzieckie, stroje polskich marynarzy oraz broń z różnych epok. Nieładnie tak podsłuchiwać. Nie wolno. Jesteśmy w forcie zachodnim. Jest to jeden z 
czterech fortów, które kiedyś były w Świnoujściu, pozostały trzy. E, zwiedziliśmy niedawno fort Anioła, e, a teraz jesteśmy właśnie w forcie zachodnim. E, tutaj za mną jest budynek postawiony o ten e, w czasach II wojny światowej przez e, Niemców, bo Świnoujście było wtedy niemieckie. No i jest tutaj też dużo artylerii przeciwlotniczej, różnych dział, niektóre można, na niektóre można wejść i poustawiać kąt nachylenia działa i kierunek w jakim mają strzelać. A tu w tym budynku jest wystawa sztuki współczesnej. No, także polecamy zobaczyć ten fort. Tak czy nie? Tak. Polecamy. Ten fort jest fajniejszy od fortu Anioła. Na pewno jeszcze czeka nas fort Gerharda. Jest to fort po przeciwnej stronie rzeki Świna. Jest to też chyba największy z tych fortów i najbardziej ma być ciekawy. Zobaczymy. Holstein bezpośrednio na Gdańsk, by później ostrzelać Westerplatte. Czwarty z fortów istniejących w mieście został wyburzony po to, by stworzyć port handlowy. Latarnia morska w Świnoujściu jest to najwyższa latarnia na polskim wybrzeżu Morza Bałtyckiego i najwyższa na świecie wykonana z cegły. Mierzy ona 67,7 metra, a na jej szczyt prowadzi aż 308 schodów. Z latarni rozpościera się widok na ciśnienie Świnę, wybrzeże, a z drugiej strony na port handlowy. Trzecim z fortów i zarazem ostatnim zachowanym jest Fort Gerharda. Podobał się nam najbardziej ze wszystkich. Zwiedzamy go z przewodnikiem, który utrzymuje wycieczkę w stylu wojskowym, a sam jest ubrany w mundur pruski. Na terenie fortu znajduje się muzeum wyposażone w niesamowitą ilość broni. W muzeum znajduje się nawet niemieckie działo przeciwlotnicze, potocznie zwane 80 osiem. Ciekawostka, w forci mają naturalne kusiarki w postaci... Ostatnią, a zarazem najciekawszą atrakcją Świnoujścia jest podziemne miasto, czyli bateria Wineta. Obiekt również zwiedzamy z przewodnikiem ubranym w mundur żołnierza Ludowego Wojska Polskiego. Jest to sieć podziemnych korytarzy, które łączą kilka wielkich schronów. Początkowo była to bateria chroniąca bazę Kriegsmarine. Później została ona przejęta przez Rosjan, którzy przekazali ją z kolei Ludowemu Wojsku Polskiemu, które wybudowało sieć podziemnych korytarzy. Z ciekawostek w podziemnym mieście zachowały się oryginalne niemieckie toalety. Było to miejsce, skąd polscy generałowie mieli dowodzić w wypadku III wojny światowej. W ziemi zostało pociągnięte ponad 400 km kabla, dzięki czemu było to jedyne miejsce w Polsce, które w razie zerwania wszelkiej łączności miało nadal kontakt z Warszawą. Bateria Wineta była jedną z pilnie strzeżonych tajemnic okresu zimnej wojny. Thank you. 